పేరు కుమారి అండి డాక్టర్ స్పందన గారి వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యానండి ఈ డైట్ వల్ల నేను ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ తగ్గానండి అంతేకాదండి నాకు ఎంతమంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉండేది దీని ఈ వెయిట్ తగ్గాక గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గిందండి ఇప్పుడు చాలా బాగుందండి డాక్టర్ గారు మీరు ఇలాంటి వీడియోలు చాలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అందరి కోసం ఇలా నైంటీ డేస్ డైట్ ప్లాన్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ మీరు చాలా పెట్టాలండి చాలా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్రాస్తున్నారుక్వెస్ట్ డైట్ ప్లాన్ ఎన్ని రోజులు ఫాలో అయ్యారు దాని తర్వాత వెయిట్ నాకు రాస్తే కొంచెము నేను నా వీడియోలో షేర్ చేసే దానికి యూజ్ అవుతుంది దట్టు నేను అలా రాయడం వల్ల చాలామందికి ఎంకరేజ్మెంట్ మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది అందుకనే నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అలా రాయమని ఎవరన్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అనుకున్నారంటే నాకు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ విత్ ఫోన్ నంబర్ ఈమెయిల్ చేశారు అని అంటే నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను సో అలా ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ బీ ఫ్రీ అండ్ నాకు ఈమెయిల్ చేయండి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ నేను నా వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యము మనము డే ఎయిటీన్ డైట్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు యాజ్ యూజువల్ నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే నా కంటెంట్ కన్నా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు యూస్ఫుల్ అయిన అవుతుంది కాబట్టి మీరు చాలా చాలామంది నా డైట్ ప్లాన్స్ ఫాలో అయ్యి వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారు సో మీ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా హెల్తీగా తింటూ వాళ్ళు కూడా వెయిట్ లాస్ అయ్యి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసుకుంటారు అలా హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హోల్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే మన ట్యాగ్ లైన్ మన స్లోగన్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ఈజ్ ఈజికల్ టు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అని మనం హ్యాపీ ఫ్యామిలీలో హ్యాపీ ఫ్యామిలీ కోసం వర్కౌట్ చేద్దాము దానికి కావాల్సింది హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ సో పదండి మనం డే ఎయిటీన్ డైట్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మన వీక్ త్రీ ఛాలెంజ్ మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కామ్గా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయండి అలా మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మీ టెన్షన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అలా టెన్షన్ స్ట్రెస్ లేనప్పుడు ఈజీగా మీరు వెయిట్ లాస్ కావచ్చు ఒక అది కూడా ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్కి మీకు అలవాటు కావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ మీకు ఏదో ఒక టైంలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దొరకకపోవచ్చా సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీ మొబైల్ పక్కన పెట్టేయండి ఆడవాళ్ళైతే మీ సీరియల్స్ పక్కన పెట్టేయండి అన్ని పక్కన అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మీ మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అలా ఫ్రెష్ మైండ్ తోటి మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే మీ వర్క్లో కూడా మీరు చాలా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటారన్నమాట సో ఇంకా మన ఈటింగ్ విండోలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ ఏంటి అని అంటే ఇవాళ మళ్ళీ మీకు బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూస్ ఇచ్చాను నేను వీక్లో అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూస్ వచ్చేలాగా చేస్తున్నానండి సో ఎవరన్నా గ్రాసరీ షాపింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే సండే రోజు ఒక చిన్న బూడిద గుమ్మడికాయ తెచ్చుకొని కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారు అంటే మీకు ఆ వీక్ మొత్తంకి వస్తుంది సో తెచ్చుకోండి కంపల్సరీ ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ హోల్ ఫ్యామిలీ తాగారు అని అంటే మీ ఆ బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నీ బయటికి ఫ్లష్ అవుట్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్లో మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ బూడిద గుమ్మడికాయ మీద నేను ఒక సపరేట్ ఎపిసోడ్ చేశాను దాన్ని బెన్ ఎవరైతే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఆ బెనిఫిట్స్ కోసము మీరు ఆ ఎపిసోడ్ చూ వాచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఇవాళ డీటాక్ డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ గురించి డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ అయిపోయిన ఒక వన్ అవర్కి మీకు డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ అయిపోయిన ఒక వన్ అవర్కి మీకు మీరు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవచ్చు మీరు గమనించారు అని అంటే వీక్ త్రీలో నేను ఎక్కువ శాతము లిక్విడ్ బ్రేక్ఫాస్టే ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఇవాళ కూడా మీకు ఓట్స్ అండ్ యాపిల్ స్మూతీని ఇచ్చాను 
ఒక టీ స్పూన్ ఓట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసేసి ఒక యాపిల్ వేసేసి దీంట్లో ఒక నాలుగు బాదాం నానబెట్టి నాలుగు బాదాం వేసేయండి ఒక ఖర్జూరం ఈ ఖర్జూరం దేనికి వేయమంటున్నాను అని అంటే చాలామంది తీయగా తాగాలని ఇష్టపడతారనమాట ఖర్జూరంలో న్యాచురల్ స్వీట్నింగ్ ఏజెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఖర్జూరంని మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక ఖర్జూరం వేసుకొని కొన్ని పాలు వేసుకొని దాన్ని బ్లెండ్ చే మిక్సీలో బ్లెండ్ చేశారు అంటే అది మిల్క్ షేక్ లాగా తయారవుతుంది అది ఒక గ్లాస్ మిల్క్ షేక్ తాగారు అని అంటే అది మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో సరిపోతుంది ఓట్స్ వేసుకుంటారు కాబట్టి హెల్తీ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీ బాడీలోకి వెళ్తుంది దాంట్లో మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది మీ బాడీలో సస్టైన్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ షుగర్స్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల దాంతో పాటు మీరు యాపిల్ తింటున్నారు కాబట్టి యాపిల్లో మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది సో మీ వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్లో మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది ఫోర్ ఒక నాలుగు బాదాం పప్పులు వేస్తున్నారు కాబట్టి మీ మన్ మీ బాడీకి మంచి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ లభిస్తుంది మంచి క్యాలరీస్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఖర్జూరంలో మంచి ఐరన్ కంటెంట్ ఉంది ఉంటుంది దాంతో పాటు మీకు ఆ మిల్క్ షేక్ ని కొంచెము స్వీటనింగ్ లా స్వీటనింగ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి తీసుకున్నారంటే ఈ హెల్దీ స్మూతి మీకు ఆకలి కాకుండా చాలాసేపు మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది నేను మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ ఇవ్వడం లేదు మరీ ఆకలికి తట్టుకోలేము మాకు ఆకలి వేస్తుంది అని అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక సీజనల్ ఫ్రూట్ తీసుకోండి జాంపండు ఉంటే జాంపండు తీసుకోండి లేదు ఇంట్లో పప్పాయికాయ ఉందనుకో ఒక చిన్న కప్పు పప్పాయికాయ తీసుకోండి లేదు పైనాపిల్ ఉంటే ఒక చిన్న కప్పు పైనాపిల్ తీసుకోండి సో ఏ ఫ్రూట్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్ కొద్దిగా తీసుకోండి ఏమి లేవు గ్రేప్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక ఇరవై గ్రేప్స్ తీసుకొని కడిగేసి ఆ ఇరవై గ్రేప్స్ తినండి ఆకలి కాలేదనుకో ప్లీజ్ ఏమీ తీసుకోకండి సో దాట్ మీకు నేను మార్నింగే అన్ని కలిపి ఒక హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్మూదీని ఇచ్చాను కాబట్టి మీకు ఆకలి కాకుండా కాపాడుతుంది సో ఆకలి కాకపోతే తీసుకోకండి కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు తాగండి దట్ టు వితౌట్ షుగర్ తాగాలి గ్రీన్ టీ బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ తాగే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారంగా ఎలాగైనా తాగండి సో అది మీ మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్కి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ అయిపోయినా ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్కి మీరు లంచ్ తీసుకోవాలి ఇవాళ లంచ్లో నేను ఏమిచ్చాను అంటే ఒక చిన్న చపాతి మీ అరచయ్య అంత చపాతి ఒకటి తీసుకొని దాంట్లోకి మీరు ఒక చిన్న కప్పు పప్పు చేసుకోండి ఆ పప్పులో మీకు ఇష్టమైన ఆకుకూర ఏదైనా ఏ ఆకుకూర లేదు అనుకోండి టమాటో పప్పు చేసుకోండి సరిపోతుంది ఆకుకూర ఉందనుకో దాంట్లో ఆకుకూర కలపండి పాలకూర ఉంటే పాలకూర తోటకూర ఉంటే తోటకూర చుక్కకూర ఉంటే చుక్కకూర ఏ ఆకూర ఉన్నా మీరు దాంట్లో వేసుకొని పప్పు చేసుకోండి ఏ ఆకుకూర లేని వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ పడకండి టమాటో పప్పు ఒక్కటి చేసుకోండి అది ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పప్పు తీసుకోండి దాంతోపాటి మీరు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మొలకెత్తిన గింజలు ఈ మొలకెత్తిన గింజలు పెసలు ఉంటాయి కదా మీరు మొలకలు అవి నానబెట్టి మొలకలు కట్టి పెట్టుకున్నారు అని అంటే ఇవి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వారంలో ఎప్పుడన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ మొలకెత్తిన గింజల్లో కొంచెము ఆయిల్ వేసేసి కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఆనియన్ వేసేసి కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఈ మొలకెత్తిన గింజల్ని అలా వేసేసి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం వేసి అలా ఫ్రై చేశారు అంటే అదొక తాలింపు లాగా అవుతుంది అది ఒక చిన్న గిన్నె హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆ తాలింపు తిన్నారు అని అంటే అది మీ లంచ్లోకి సరిపోతుంది ఒక చపాతి చపాతి మీకు మంచి కార్బోహైడ్రేట్ని ఇస్తుంది పప్పు తినడం వల్ల ఆకుకూర పప్పు తినడం వల్ల ఆకుకూరలో మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది మళ్ళీ పప్పులో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఈ మొలకెత్తిన గింజల్లో మంచి అమినో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ మీ బాడీకి లభిస్తాయి ఎక్కువ ఆకలి కాకుండా ఉంటుంది చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఉట్టి మొలకెత్తిన గింజలు తింటే మాకు గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు అందుకనే అలా గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యే వాళ్ళు కొంచెం ఉడకపెట్టుకొని తినండి లేదు అంటే అలా కొంచెం ఫ్రై చేసినప్పుడు అది ఉడుకుతుంది కాబట్టి మీకు గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో దీంట్లో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది సా ఇంకా మీరు సలాడ్ తినాలి అనిపిస్తే దీంట్లో కీరకాయ పెట్టుకొని తినేయండి మళ్ళీ ఒక చిన్న గ్లాస్ మజ్జిగ తాగితే మీ బాడీకి మంచి ప్రోబయోటిక్ లభిస్తుంది అది ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది ఇవాళ లంచ్ గురించి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ విషయానికి వస్తే కాఫీ టీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ టీ తాగండి దట్ టు వితౌట్ షుగర్ బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ ఆర్ గ్రీన్ టీ ఏదన్నా తాగొచ్చు ఏవి తాగినా కూడా వితౌట్ షుగర్ వితౌట్ హనీ వితౌట్ జాగరీ బెల్లం కూడా వేసుకోకూడదు సో ఇవేమీ లేకుండా మీరు ప్లెయిన్ కాఫీ టీ లేకపోతే బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ తాగొచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్గా మీకు ఫుల్ మకానా ఇచ్చాను 
ఫుల్ మకానాన్ని కొంచెము ఒక ప్యాన్లో కొంచెము నెయ్యి వేసేసి ఫుల్ మకానాన్ని అలా రోస్ట్ చేసి దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం చల్లుకొని ఒక చిన్న కప్పు ఫుల్ మకాన తిన్నారు అంటే మీ బాడీకి మంచి ప్రోటీన్ అది మంచిగా పాప్కార్న్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ బాగా తినాలనిపిస్తుంది సో మంచిగా మీ బాడీకి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది అది మీ ఈవినింగ్ స్నాక్లోకి ఇంకా నైట్ డిన్నర్లోకి ఏమి ఇచ్చాను అంటే మసాలా ఓట్స్ మసాలా ఓట్స్ అని చెప్పంగానే అందరు ఏమనుకుంటారు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళేసి మసాలా ఓట్స్ ప్యాకెట్ తెచ్చుకుంటారేమో ప్లీజ్ మీరు అలాంటి ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకోవద్దండి బయట తెచ్చుకున్న ప్యాకెట్స్లో చాలా ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు నేను బయట ప్యాకెట్స్ రికమెండ్ చేయను ఇంట్లోనే మీ ఓన్ మసాలా ఓట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ లేదండి మీరు ఉప్మా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో అలానే ప్రిపేర్ చేసుకోండి కొంచెము నూనె వేసేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఆనియన్ టమాటో ఏమన్నా వెజిటేబుల్స్ మీరు వేసుకోవాలంటే గ్రీన్ పీస్ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ క్యాప్సికమ్ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ ముక్కలు ఏ వెజిటేబుల్స్ మీకు నచ్చితే అవన్నీ వేసుకోండి దాంట్లో ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకొని దాంట్లో వేసేసి నీళ్ళు కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారము కొంచెం గరం మసాలా వేసేసి ఉడకపెట్టేస్తే అదే మసాలా ఓట్స్ తయారవుతుంది దాంట్లో కొంచెం ఒక చెక్క నిమ్మకాయ పెట్టుకొని తిన్నారు అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లీజ్ దయచేసి బయట దొరికే మసాలా ఓట్స్ తెచ్చుకోకండి దాంట్లో చాలా ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి అలా తినడం వల్ల మీరు వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు కానీ వెయిట్ లాస్ కారు సో దయచేసి ఇంట్లోనే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక చిన్న బౌల్ ఎక్కువగా తిన్నారు అంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తిన్నారు అని అంటే మీకు ఆకలి కాకుండా ఓవర్ నైట్ సరిపోతుంది దాంతో పాటు చిన్న గ్యాస్ మంచిగా తాగడం వల్ల బాడీ మంచి తెలుసు <laughs>